khi người dọn dẹp nhà nói đó là một bữa tiệc trong nhà. Một buổi chiều thứ sáu, Sam là CEO của một công ty lớn đã gọi cảnh sát để báo cáo một vụ cướp. Ai đó đã đột nhập vào văn phòng của anh và đánh cắp các tài liệu quan trọng của một giao dịch trị giá hàng triệu đô. Vị CEO cho biết họ đã đột nhập vào văn phòng của tôi và đập phá hết đồ đạc. Sau đó họ phá cửa và giờ nó không đóng lại được. Khi họ phá kết sắt, họ đã lấy hết tài liệu của tôi. Tôi chỉ có một chìa khóa kết sắt và không ai khác mở được. Thám tử lập tức đi xem đến đồ cảnh sát vì nghi ngờ anh chính là thủ phạm. Tại sao vậy? Đây là nắm dây của bạn. Nếu ai đó phá kết sắt, nó đã không đóng lại được giống như cánh cửa, nhưng xem lại có thể mở và đóng kết sắt bằng chìa khóa. Michael là nhân viên điều tra riêng và đang đi du thuyền đến Na Uy. Một buổi sáng, thuyền trưởng đến cabin của anh và nhờ giúp đỡ. Thuyền trưởng cho biết, ông đang nghiên cứu một số tấm bản đồ cũ 100 năm tuổi và ngũ gật trong đài chỉ huy. Khi tỉnh dậy, chiếc đồng hồ có giá trị của ông đã biến mất. Michael đã gọi ba người cuối cùng có mặt trong đài chỉ huy vào tối hôm đó để hỏi họ. Người thủy thủ nói, anh cố gắng mở các thuyền cứu sinh vì có một cơn lốc xoáy ở Na Uy. Các hành khách có thể sẽ cần phải bỏ lại con tàu. Người đầu bếp nói anh đang kiểm kê để xem cần mua những nguyên vật liệu nào từ Na Uy. Vị sư trưởng nói anh đến phòng máy cùng hai thủy thủ khác vì một động cơ ở đó có vấn đề. Michael biết chính xác ai đang nói dối. Bạn có 4 giây. Đó là người thủy thủ. Không có thuyền cứu sinh nào được mở ra cả. Và nếu có lốc xoáy, việc đưa mọi người lên thuyền cứu sinh trong vùng biển có bão sẽ nguy hiểm hơn là ở trên tàu. Sally đã đến Hawaii trong 6 tuần để nghỉ hè. Khi bà quay về thì thấy biệt thự đã bị phá hoại và chú chó thì mất tích. Bà gọi cảnh sát và họ bắt đầu điều tra. Thám tử Michael nhận thấy không có dấu hiệu đột nhập và có trái cây tươi trên bàn. Anh đã phỏng vấn ba người. Con trai của Sally nói, Tôi không bao giờ đến nhà mẹ, tôi bị dị ứng với con chó của bà. Người giúp việc nói, tôi đến đây một tuần trước dọn dẹp nhà cửa cho chó ăn, mang theo ít thức ăn rồi tôi đi. Người quản gia nói, tôi đi nghỉ cùng lúc với Sally, tôi vừa về vào ngày hôm qua. Đây là vé của tôi. Michael biết ai đang nói dối trong 3 giây. Đó là người quản gia. Mặc dù ngày tháng trùng khớp, nhưng vé là năm 2019, không phải 2020. Lisa đến rạp phim vào đêm Halloween cùng chồng mình. Anh đến muộn nên cô ngồi xuống đợi anh. Khi đèn tắt, có hai người vào và ngồi bên cạnh cô. Người bên trái có những đốm đỏ trên áo. Anh ta cầm một chiếc túi có những vết loan màu đỏ. Trong đó có một thứ gì đó rất đáng ngờ. Và anh ta có những vết xước khắp mặt. Người bên phải có làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực. Và anh ta đang ôm một con búp bê đáng sợ. Lisa cần đi vệ sinh. Và một trong hai người này là chồng cô. Cô nên đi bên phải hay bên trái. Bạn có 3 giây. Lisa nên đi bên trái vì hôm đó là Halloween và cả hai người đều mặc trang phục rùng rợn. Hãy nhìn ngón tay họ. Anh chàng bên trái đeo những cưới giống Lisa, đó là chồng cô. Anh chàng bên phải ôm một con búp bê đáng sợ, có vẻ giống người thật. Lucy đang tổ chức một hội nghị hướng nghiệp để truyền cảm hứng cho các sinh viên trẻ theo đuổi ước mơ của mình. Cô mời một người từ mỗi ngành nghề khác nhau. Khi hội nghị kết thúc, Lucy phát hiện ra bức tranh đắt giá nhất trong phòng họp đã biến mất. Cô gọi cảnh sát và họ lục soát cặp của ba chuyên gia cuối cùng rời khỏi phòng. Kỹ sư điện có một túi chứa đầy dây điện, bản mạch, tu vít nhỏ và thiết bị hàn. Thờ sự ống nước có cờ lê, búa và một số ống nhựa. Bác sĩ Thu Y có laser, búa, máy khoan, đèn huỳnh quang và một đôi găng tay cao su. Ai trong ba người này không trung thực, bạn có 2 giây để tìm ra thủ phạm. Bác sĩ thú y, hầu hết những món đồ trong túi đều không liên quan đến nghề nghiệp của anh ta. Anh ta dùng găng tay để tránh để lại dấu vân tay. Anh sẽ không cần phải dùng bút. 
Karina sẽ trở thành một nhà sử học. Sau những giờ học, cô thích đến bảo tàng lịch sử để đọc sách và học những kiến thức mới. Một ngày nọ, trong khi đang học ở đó, cô gái đi vào phòng vệ sinh và để lại đồ đạc của mình. Khi quay trở ra, cô phát hiện rằng chiếc ví của mình biến mất. Noel nói cô không chú ý đến Karina hoặc những đồ đạc của cô ấy. Tucker cho biết vào lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại với bạn của mình. Lyra nói cô không ăn cắp bất cứ thứ gì cả. Ai đã nói dối? Tucker, vì nói chuyện điện thoại trong bảo tàng là bị cấm. Bà Moore có một quy tắc. Nếu các cô con gái của bà muốn ăn kem vào buổi tối thì chúng phải làm một số việc nhà vào ban ngày. Vào một ngày thứ ba trời mưa tầm tã, bà mua đi làm về và hỏi các cô con gái của mình xem chúng đã làm gì ngày hôm nay. Charlotte nói rằng em đã hút bụi ở tầng 2. Indiana thì bảo em đã giặt đồ xong. Polaris nói em đã tưới cây ở trong vườn. Hôm đó ai không được ăn kem. Polaris, em nói rằng em đã tưới hoa, nhưng tại sao phải làm việc đó khi bên ngoài trời đang mưa cơ chứ? Thám tử Callum đang thực hiện nhiệm vụ tìm ra Macaron và yêu tinh. Anh biết rằng Macaron đang sống trong ngôi nhà màu đỏ ở phía bên trái khu phố. Hãy quan sát kỹ gia đình này và tìm ra Macaron nhé! Đó là anh chàng này. Anh ấy đi ngang qua chiếc gương nhưng không có hình ảnh phản chiếu. Bây giờ hãy trở lại với yêu tình nào. Anh ta sống trong ngôi nhà màu xanh lá ở phía bên phải khu phố. Thán tử Ca Lâm cũng đã bắt đầu theo dõi ngôi nhà này. May mắn thay, anh chỉ thấy hai người. Nhưng ai là yêu tình? Đó phải là anh chàng này. Nhìn kia, tay anh ấy nhọn. Ông bà Mitchell đã gọi cho cảnh sát. Họ nói rằng con trai của họ, một học sinh trường tư thục, đã đi học nhưng không thấy quay về. Vấn đề là cậu bé bị chứng mất trí nhớ. Cảnh sát bắt đầu lục soát thành phố. Họ tìm thấy ba thanh thiếu niên bị mất trí nhớ. Các em này không biết tên của chúng hoặc tên bố mẹ của mình. Tuy nhiên họ vẫn tìm ra được ai là con trai của ông bà Mitchell. Bạn có biết tại sao không? Đó là cậu bé ở giữa. Con trai của ông bà Mitchell đã đi học vào buổi sáng và không về nhà. Vì vậy, hẳn là cậu ấy vẫn đang mang đồng phục của trường mình. Mỗi ngày, Phoebus đều đi qua biên giới của hai quốc gia. Anh ta đặt xe và đeo một chiếc ba lô lớn. Các nhân viên hải quan kiểm tra túi của anh ta hàng ngày nhưng không thể tìm thấy thứ gì bị cấm. Tuy nhiên, họ vẫn chắc chắn rằng Phoebus đang làm chuyện gì đó sai trái. Thực ra thì họ đã đúng nhưng không thể biết đó là gì. Bạn có biết vấn đề ở đâu không? Hãy nhìn xem, mỗi lần Phoebus lại đi một chiếc xe đạp khác nhau. Anh ta buôn lậu xe đạp ngay trước mắt họ. Bà Adams trở về nhà. Cô ấy có ba đứa con, chúng bị cấm túc và không được phép xem tivi. Khi chuẩn bị vào nhà, cô nghe thấy tiếng tivi đang được bật. Nhưng khi cô bước vào nhà, nó đã bị tắt đi. Serenity đang ở trong vườn. Em ấy nói rằng mình đang trồng lại bồn hoa trong khoảng vài giờ quá. Cressida thì đang ở trong phòng của em ấy trên lầu để làm bài tập về nhà. Everest đang ở trong gara để chơi guitar. Ai đã nói dối? Serenity, không ai mặc váy làm vườn cả. Ngoài ra, em hoàn toàn sạch sẽ và không có bất kỳ dụng cụ làm vườn nào bên mình. Oliver rất tệ trong việc xếp đồ. Bất cứ khi nào đi đâu đó, anh cũng luôn mang theo những thứ không cần đến. Hôm nay, Oliver đang chuẩn bị đồ để đi cắm trại trong rừng. Hãy nhìn vào chiếc túi và xem anh ấy sẽ không cần gì trong chuyến đi nhé. Nhìn kìa, có một cái ấm điện đủ nước. Trong rừng không có điện nên chắc chắn Oliver có thể để nó ở nhà. Bây giờ hãy xem Oliver đã xếp những gì cho ngày cuối tuần ở nhà bố mẹ. 
anh ấy sẽ không cần những gì. Có hai chiếc khăn rất lớn. Tôi khá chắc là bố mẹ Oliver có khăn tắm dự phòng. Anh có thể để chúng ở nhà. Oliver chuẩn bị đi nghỉ mát ở một hòn đảo hoang. Anh ấy sẽ ở đó trong vài ngày và cố gắng sống sót. Anh ấy sẽ không cần những thứ gì khi ở trên đảo. Ôi trời, đừng mang theo laptop, nó sẽ hết pin rất nhanh đấy. Cuối cùng thì Suzy cũng được đi nghỉ mát và cô định đến Mexico. Cô sống một mình, vì vậy cô đã nhờ một người bạn chăm sóc cây cảnh và con mèo của mình. Người bạn đồng ý và đem chúng về nhà cô ấy. Khi Suzy quay về, cô nhận ra đã có người ở trong nhà của mình khi cô đi vắng. Làm sao Suzy biết được điều đó? Suzy sống một mình, nhưng hãy nhìn xem. Một... Là anh chàng ở bên trái. Nhìn kìa, giày của anh ấy bị gặm nham nhở rồi. Chắc chắn đó là tác phẩm của chú chó. Kathleen và Juliet sẽ đến nhà một người bạn để thực hiện một dự án nhóm. Ít nhất thì đó là những gì họ đã nói với bố mẹ của mình. Nhưng thực ra, một cô nàng sẽ đi hẹn hò với anh bạn trai bí mật của mình. Bạn có biết đó là ai không? Đó là Caitlin, đi học chẳng ai ăn vận cầu kỳ thế kia và ai lại đánh son môi đỏ để đi làm dự án nhóm chứ nhỏ. Amanda đã ở nhà của ông bà nội tại một vùng nông thôn suốt mùa hè. Cuối cùng cô ấy cũng trở về thành phố. Hai người bạn thân đã tới ga xe lửa để đón cô. Bạn có nhìn ra anh chàng nào đang yêu thầm cô ấy không? Chà, nhìn anh chàng đứng bên trái có hoa và kẹo cho cô ấy kìa. Có lẽ anh ấy thích Amanda đó. Sydney và Louisa đều trượt bài kiểm tra lịch sử. Mẹ của họ đã cấm túc và bắt họ học suốt cuối tuần. Thỉnh thoảng, mẹ lại đi vào phòng để kiểm tra họ. Vậy, giờ bà lại bước vào. Bạn có biết cô nàng Gen Z nào đang không học bài không? Đó là Sydney, cô ấy đang cầm ngược cuốn sách. Hẳn cô nàng đã vội vàng cầm sách lên khi nghe tiếng bước chân của mẹ để giả vờ là mình đang học. Hãy nhìn cách hai người này làm việc nhà nào, ai không thông minh? Là chàng trai ở bên phải, trời đang mưa mà anh ấy lại còn tưới hoa. Cô Rivera là một giáo viên dạy toán. Cô thu bài tập của học sinh, bắt họ làm bài kiểm tra trên máy tính và chấm điểm bài tập của họ ngay trong lớp. Cô thấy hai tờ bài tập rất giống nhau và nhận ra là một người đã chép bài của người kia. Hai học sinh ấy là Asher và Holden. Bạn có biết ai là người copy bài không? Đó là Asher. Tay của cậu ấy dính đầy mực còn ướt, nghĩa là có khả năng cậu ấy vừa mới chép bài tập ngay trước giờ vào lớp. Sau một ca làm việc dài, anh Reed về nhà vào ban đêm và vợ anh vẫn còn thức. Anh hôn vợ và đi ngủ. Cô Reed nghi ngờ rằng chồng mình có tình nhân nào bên ngoài từ lâu và lần này cô muốn biết chắc chắn. Vậy là cô đã kiểm tra túi quần của anh ta. Ngày hôm sau, cô bảo chồng rằng cô đã biết anh ta ngoại tình. Tại sao vậy? Nhìn kìa, có một cặp chìa khóa trong túi quần của anh ta. Chìa khóa của anh ta được treo trên tường, vì vậy đây là chìa khóa của nhà người khác. Ashley mở tiệc sinh nhật và mời một số bạn bè đến dự. Liliana không muốn đi nên đã nói dối rằng bị mẹ cấm túc và bị bắt phải dọn phòng. Tuy buồn nhưng Ashley cũng thông cảm cho chuyện đó. Để bù cho cậu ấy, ngày hôm sau Liliana mời Ashley đến nhà cùng học và xem phim vào buổi tối. Ashley đồng ý. Nhưng tại nhà của Liliana, Ashley hiểu rằng cô bạn kia đã nói dối mình. 
như thế nào vậy? Phòng của Liliana vẫn bừa bộn, nếu hôm qua cậu ấy đã dọn dẹp nó thì hôm nay nó phải gọn gàng chứ. Một nhà văn giàu có và nổi tiếng sống một mình trong một biệt thự và không bao giờ đi ra ngoài. Cô chỉ từng gặp một đầu bếp, một người làm vườn và một người dọn dẹp nhà. Một sáng nọ, trước khi ăn sáng, người dọn dẹp phát hiện cô bị đầu độc trong phòng và gọi báo cảnh sát. Ba người họ đã trở thành nghi phạm. Sáng đó, đầu bếp đang xem một số blog dạy nấu ăn trên YouTube. Người dọn dẹp nói rằng anh ta mới đến để bắt đầu làm việc thì tìm thấy người phụ nữ. Người làm vườn đang ở trong vườn trồng hoa. Ai đã đầu độc người phụ nữ? Chắc chắn là đầu bếp. Vụ việc xảy ra ngay trước bữa sáng nhưng anh ta không nấu gì cả. Anh ta biết sáng hôm đó cô ấy sẽ không thể ăn sáng. Vậy là nghỉ hè rồi và bạn bè rủ Ariana đi cắm trại. Dù không thích cắm trại lắm, nhưng Ariana không muốn phải trả lời rằng mình chỉ thích ở nhà xem TV mà thôi. Thế nên cô ấy bảo rằng bố mẹ đã mời cô đến Hy Lạp. Nhưng thực ra cô ấy đã ở nhà và say xưa xem các chương trình truyền hình. Gia đình đã gửi cho cô ấy một bức ảnh đi du lịch. Ariana đã photoshop mình vào ảnh và gửi cho bạn bè. Khi nhìn thấy bức ảnh, một người bạn đã nhận ra Ariana không ở Hy Lạp. Làm thế nào vậy? Ariana, Photoshop kép hình của mình, nhưng bạn bè của cô phát hiện ra rằng ai trong ảnh cũng có bóng, trừ cô ấy. Harley làm việc tại một trạm xăng ở ngoại ô thành phố, ở đó thật yên bình và tĩnh lặng. Một hôm, cô chỉ có 3 khách hàng, người đầu tiên mua đồ uống, người thứ hai mua vải thanh sô-cô-la và người thứ ba chỉ trả tiền xăng. Một trong số họ là tội phạm và Harley đã báo cảnh sát. Tên tội phạm là ai và làm thế nào cô ấy nhận ra được? Người đàn ông thứ hai trả bằng tờ 25 đô la, mà tờ tiền ấy đâu có tồn tại, nghĩa là anh ta đã in tiền. Ngày 17 tháng 9, Anika cuối cùng cũng chuẩn bị tới Tây Ban Nha để đi du lịch. Cô sống một mình nên những chậu cây và mèo của cô được gửi đến nhà của một người bạn. Vào ngày 27 tháng 9, cô ấy trở về nhà. Vừa bước vào, cô liền nhận ra đã có người ở trong nhà khi cô đi vắng. Làm sao Anika biết được chuyện đó? Anika sống một mình, nhưng hãy nhìn xem, cuốn lịch trên tường đã được xé đi. Cô ấy đi du lịch vào ngày 17 tháng 9, nhưng bây giờ lịch đang hiện ngày 27 tháng 9. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây vài thế kỷ. Henry và Caroline yêu nhau, nhưng gia đình hai bên đều phản đối. Một ngày nọ, gia đình của Caroline đã quyết định đưa cô đến một thành phố khác, nhưng không cho cô biết thành phố nào. Henry và Caroline biết... Hai, chúng được sắp xếp theo thứ tự và chữ cái. Cô Cooper đang đi tới ngân hàng thì bỗng ngất đi. Ceci đang đi ngang qua thì nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất. Cô đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ tỉnh lại. Nhưng cô phát hiện ra có kẻ đã lấy trộm hết tiền của cô. Có ba nghi phạm, Ceci và hai người đi bộ khác, Theo và Mason. Ai là kẻ trộm? Nhìn xem! Có hai kiểu bước chân dẫn đến vị trí mà cô Cooper đang nằm. Một kiểu bước chân thuộc về chính cô ấy và kiểu còn lại là của CC. Ngoài ra còn có hai đường thẳng song song. Hẳn là đường đi của xe lăn. Vậy tên trộm hẳn là người đàn ông ngồi trên xe lăn, mấy chân. Cô Ford đã trình báo với cảnh sát rằng người hàng xóm của cô, Anthony, đã hàn cắp bức tượng nhỏ bằng vàng của cô. Cô ấy nói, tôi đang hút bụi ở trên lầu thì nghe thấy tiếng ai đó bước vào nhà. Tôi bước đến gần cửa sổ thì thấy nửa phút sau anh hàng xóm ra khỏi nhà tôi khi xuống lầu tôi đã không thấy bức tượng nhỏ bằng vàng đâu nữa oh, anthony no. phủ nhận việc đi ngang qua nhà cô ford vào ngày hôm đó anh chan nên tin anh anh ấy nên tin anthony máy hút bụi rất ồn ào vậy nên cô ford không thể nghe thấy tiếng người lén lút vào nhà mình cheryl đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cô thấy anh trai mình đang ở trong phòng với một cô gái nhưng cô không biết đó là ai Cheryl rất tò mò Vì vậy, sau khi họ rời đi Cô lẻn vào phòng của anh ấy Để tìm xem có manh mối gì không 
có ba cô gái trong bữa tiệc Jasmine, Willow và Sylvia. Cheryl ngay lập tức đoán được anh trai mình đang hẹn hò với ai. Bạn có biết không? Sylvia, nhìn này, có một chiếc áo khoác trong phòng. Sylvia đã mặc nó trong bữa tiệc. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem một số hình ảnh và bạn cần xem chúng có vấn đề gì. Nào, bắt đầu nào. Đây là hình đầu tiên. Bàn lề cửa và tay nắm ở cùng một bên của cánh cửa. Điều này là không thể. Một hình khác nhé. Có vấn đề gì ở đây? Người phụ nữ không đeo vòng cổ nhưng bóng trong gừng lại có đeo. Hình này thì sao? Chín và 11 bị đào lộn. Lẽ ra chúng phải đổi chỗ cho nhau. Hình này khá dễ đó nha, nhưng bạn cần tập trung hết sức. Đúng vậy, không có đèn đỏ. Paris đã đi thám hiểm sa mạc trong một tháng. Cô ấy không có kết nối Internet mạnh nên không thể thường xuyên trò chuyện với bạn trai. Nhưng một hôm, cô ấy đã gọi video cho anh ấy. Tuy nhiên, cuộc gọi kết thúc không vui vẻ. Paris đã chia tay với chàng trai kia. Tại sao? Hãy nhìn vào nền đi, bây giờ là ban đêm ở chỗ anh bạn trai, nhưng hiển nhiên anh ta đang ăn tối với một cô gái khác. Có cái đĩa thứ hai và lì có dấu son môi kia. Storm đang đi dạo với một người bạn trong công viên. Trời bỗng đổ mưa và họ phải về nhà. Storm chạy nhanh hết sức có thể vì anh không có áo mưa, ô dù hay mũ trùm đầu. Tuy nhiên, cuối cùng sau 10 phút chạy dưới mưa, anh cũng về đến nhà, nhưng chẳng bị ướt một cọng tóc nào. Sao lại có thể như vậy được? Storm bị hói Trong một thực tế thay thế Cô Sivat đang cố thuyết phục Amy Con gái của mình đi dự tiệc Nhưng Amy lại chỉ muốn làm bài tập về nhà Kỳ lạ nhỉ Cô Sivat đã mua cho Amy Một chiếc váy tuyệt đẹp Nhưng cô bé vẫn từ chối Mãi đến lúc mẹ hứa rằng Nếu Amy đến bữa tiệc đó Cô sẽ để Amy làm bài tập về nhà 16 giờ một ngày Và mỗi ngày trong một tháng nữa Sau đó cô Sivat đi dự bữa tiệc của riêng mình khi quay lại, cô nhận ra là Amy vẫn chưa ra khỏi nhà. Làm sao cô ấy biết được? Vẫn còn nhãn ghi giá trên chiếc váy, nghĩa là Amy đã không mặc nó. Violet có một người chị thiên tài nhưng hơi khác người và luôn đặt bẫy dưới tầng hầm. Một hôm, Violet xuống dưới đó để lấy quần áo đã giặt. Ngay khi cô bước vào, cửa đóng sập lại và bị khóa. Có ba nút. Violet biết rằng một trong ba nút đó sẽ mở cửa, nhưng hai nút kia sẽ làm cô ấy bị giật điện. May mà chị gái cô vẫn còn lại chút lòng chắc ẩn nên đã để lại gợi ý. Nút nào sẽ giúp Violet thoát ra khỏi tầng hầm? Nếu sắp xếp các chữ cái theo đúng thứ tự, bạn sẽ thấy đó là purple button, nút màu tím. Đó chính là nút mà Violet cần. Bà West đến đồn cảnh sát và đề nghị họ kiểm tra chồng bà. Bà nói rằng lúc bà gọi cho ông thì ông đang ở trong văn phòng của mình Nhưng bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng chồng mình ngã xuống sàn Và khoảng 10 giây sau ông ấy cúp máy mà không nói gì Bà gọi cho ông một lần nữa rồi đến văn phòng của ông Nhưng ông không mở cửa Thanh tra đến văn phòng và thấy ông West bất tỉnh Thanh tra khẳng định khi chuyện này xảy ra Ông West không ở một mình trong phòng Tại sao? Hẳn phải có người cúp máy, nếu người đàn ông đột ngột ngất đi, điện thoại sẽ rơi xuống sàn. Bạn làm việc trong kho hành lý ở sân bay, có ba người đi đến và cùng lúc đưa hành lý của họ cho bạn. Bây giờ bạn không nhớ vali nào của người nào, hãy nhìn vào bên trong và cố gắng tìm ra. Chỉ có một cô gái nên vali đựng chiếc váy có lẽ thuộc về cô ấy. Người mù không cần chiếc gương này, nghĩa là vali này phải thuộc về người đàn ông hói đầu. Và người đàn ông hói đầu không cần lược, vì vậy vali thứ ba phải thuộc về người mù. Lilibet luôn muốn có một con mèo, nhưng mẹ của cô bé chẳng bao giờ cho phép nuôi mèo trong nhà. 
Một lần, Lilibet tìm thấy một con mèo còn trên phố và mang nó về nhà. Cô biết mẹ sẽ bắt mình đưa con mèo tới trạm cứu hộ nên đã giấu nó đi. Một hôm, mẹ của Lilibet bước vào phòng của cô bé và nhận ra là có một con mèo đang sống ở đó. Làm sao cô ấy biết được? Nhìn kìa, chân tường và dưới ghế sofa và bốc cháy trong bầu khí quyển của hành tinh này chỉ trong vài giây. Bạn phát hiện ra một vị khách từ tương lai đã xuất hiện trên trái đất chính. Công nghệ trên hành tinh này không phát triển, ngay cả động cơ hơi nước cũng chưa được phát minh nữa kia. Vì vậy, bạn quyết định bí mật thực hiện nhiệm vụ. Bạn đến cánh đồng và nhìn thấy ba người nông dân. Họ đi trên đất đã cày xới và gánh rau. Một trong số họ đến từ tương lai. Là ai vậy? Nhìn kìa, anh chàng đó đang dùng một chiếc túi ni lông. Bạn đưa người này về thời đại của anh ấy và chuẩn bị bay đi. Nhưng sau đó, bạn nhìn thấy một điều kỳ lạ. Ba tỷ người sống trên trái đất chính. Lẽ ra tất cả phải trông khác nhau, nhưng vì lý do nào đó họ giống hệt nhau về ngoại hình. Bạn thấy có ba tỷ nông dân làm việc trên một cánh đồng rộng lớn. Bạn có khu giác tốt và bạn cảm thấy cư dân của hành tinh này không phải là có người. Họ không có mùi gì cả. Hãy nhìn đội quân nông dân này và xem họ là ai nhé. Đó đều là ảnh ba chiều, một trong những người nông dân đang nhập nháy, phải không? Nhưng tại sao có người lại tạo ra một ảo ảnh quan học lớn như vậy nhỉ? Vào lúc này, tất cả nông dân, đất đai, cây cối và cỏ bắt đầu nhập nháy. Toàn bộ thế giới xung quanh bạn biến mất. Bây giờ bạn đang ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng. Khuôn mặt bạn biến thành mặt người. Miệng bạn bị băng kính nên không nói được. Bộ đồ không gian của bạn biến thành một chiếc áo sơ mi màu xám. Cánh cửa mở ra và một anh chàng mặc áo khoác trắng bước vào. Anh ta đưa bạn một cây lâu nhà và một xô nước. Vệ sinh phòng đi. Anh nói và rời đi. Bạn không nhớ bạn là ai hoặc đến đây bằng cách nào. Bạn phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước tiên, bạn cần biết mình trông như thế nào đã. Sao bạn có thể biết được khi đang ở trong một căn phòng màu trắng và không có bất kỳ bề mặt kính, gương hay cửa sổ nào? Hãy nhìn vào nước trong xô, bạn sẽ thấy được hình ảnh phản chiếu. Bạn nhìn vào mặt nước, uhm, mọi thứ đã rõ ràng. Cửa mở, bạn ra khỏi phòng và đi dọc một hành lang dài cùng với người lính canh lúc nãy. Bạn đi ngang qua một căn phòng nơi những người khác mặc áo xám đang ngồi. Bạn bước vào nhà ăn, người đầu bếp đổ cho bạn một ít nước và đưa bạn một cái bánh trơn màu hồng. Bữa trưa đấy, anh ta nói, lính canh tháo băng ra khỏi miệng bạn. Bạn cắn chiếc bánh rán, nó không có vị gì cả. Lúc này, bạn nhận ra mọi thứ xung quanh đều là ảo giác. Bạn đang ở trên hành tinh thanh khuẩn dưới ảnh hưởng từ ngoại cảm của những cư dân ở đó Nhưng làm thế nào bạn biết được chuyện này? Khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong xô bạn thấy khuôn mặt thật của bạn đó là khuôn mặt của một chú cuốn Mọi thứ xung quanh đều quá sạch sẽ và vô trung và bánh donut không có mùi vị gì Tính thể không biết mùi vị là gì nên không tạo ra được Chúng muốn nghiên cứu cơ thể bạn để xây dựng hệ miễn dịch cho chúng và phá hủy thiên hà. Bạn đã biết kế hoạch bí mật của chúng, nhưng làm sao bạn có thể thoát khỏi đây ta? Cách duy nhất là sử dụng vi khuẩn. Nhưng bạn có thể lấy vi sinh vật ở đâu trên một hành tinh hoàn toàn vô trùng chứ? Lúc này, bạn nhìn người lính canh và nhổ vào mặt anh ta. Hỗn loạn xảy ra khắp nơi này. Người đầu bếp là hét và bỏ chạy, chiếc áo của bạn biến mất. Bạn lại trở thành thủ lĩnh của đội an ninh vũ trụ và đầu bạn trở lại thành đầu của một con cút. Nước bọt của bạn có vi khuẩn. Khi bạn nhổ vào tinh thể, bạn đã lây cho cả hành tinh. Bạn rời khỏi thanh khuẩn trong ngày tận thế của vi sinh vật. Bạn gặp cả nhóm và giờ đang bay qua không gian. Đột nhiên, bạn bắt được tín hiệu từ một hành tinh khổng lồ tên Gaptum. Có vẻ như cổ máy thời gian đang ở đó. Hiện tại, hành tinh này đang rơi vào một hố đen. Bạn hạ cánh xuống ghét thương, bầu trời đang dần tối đen. Bạn nhìn thấy máy giặt đang nhấp nháy. Là nó, bạn gắn một số dây cáp vào chiếc máy và nhấp nó lên tàu của bạn. Lực hấp dẫn của lỗ đen càng lúc càng lớn. 
Con tàu của bạn không có đủ sức mạnh để rời khỏi nơi này. Bạn nên làm gì? Hãy sử dụng máy giặt. Nó cũng là thiết bị dịch chuyển tức thời có thể đưa bạn đến bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Bạn đọc nhanh hướng dẫn đính kèm và mở cài đặt. Đã có tác dụng. Tàu của bạn được dịch chuyển đến. Bạn hạ cánh xuống ghét thương. Bầu trời đang dần tối đen. Bạn nhìn thấy máy giặt đang nhấp nháy. Là nó. Bạn gắn một số dây cáp vào chiếc máy và nhấp nó lên tàu của bạn. Lực hấp dẫn của lỗ đen càng lúc càng lớn. Con tàu của bạn không có đủ sức mạnh để rời khỏi nơi này. Bạn nên làm gì? Hãy sử dụng máy giặt. Nó cũng là thiết bị dịch chuyển tức thời có thể đưa bạn đến bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Bạn đọc nhanh hướng dẫn đính kèm và mở cài đặt. Đã có tác dụng. Tàu của bạn được dịch chuyển đến. Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn trải qua một chuyện lặp đi lặp lại. Hẳn bạn đã không kích hoạt thiết bị dịch chuyển tức thời mà là cổ máy thời gian. Giờ bạn đang kẹt trong một vòng lặp thời gian và trải qua việc liên tục rơi vào hổ đèn nút chỉnh thời gian và không gian. Bạn sẽ thoát khỏi vòng lặp này như thế nào? Bạn ném chiếc máy vào lỗ đen, thiết bị dịch chuyển thời gian bị phá hủy. Bạn đã cứu được vũ trụ rồi, nhưng bạn vẫn đang rơi vào lỗ đen cùng với hành tinh. Để ra khỏi đó, bạn cần một lực kéo. Vào lúc này, ba phi thuyền đi vào quỹ đạo của ghét thương. Mỗi trong số đó phóng ra một chùm tia hấp dẫn có thể kéo bạn ra khỏi hành tinh. Trong số ba con tàu, chỉ có một tàu thân thiện và thực sự muốn giúp bạn thôi. Bạn sẽ chọn tàu nào? Jack và Sarah đang thư giãn tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp sau một cuộc họp kinh doanh mệt mỏi. Nhưng có gì đó không ổn, đó là gì? Nước trong bể bơi đã đóng băng. Và bức tranh này có vấn đề gì? Khác với hình ảnh phản chiếu của mình, người phụ nữ không đeo chiếc vòng cổ nào. Hãy kiểm tra xem năng lực nhiệm màu của bạn là gì nào. Đừng quên theo dõi số điểm của bạn nhé. À, bạn yêu thích thời gian nào trong ngày? Buổi sáng, buổi tối, buổi đêm, buổi chiều, tôi không thể chọn. B. Bạn muốn có siêu năng lực nào? Dịch chuyển tức thời, siêu tốc độ, thần giao cách cảm, siêu sức mạnh, thị lực tia X. C. Xin chúc mừng, bạn đã có siêu năng lực ấy. Nhưng năng lực cao đi kèm với trách nhiệm lớn, bạn sẽ dùng nó như thế nào? Kết hôn với người tôi yêu thầm, thống trị hành tinh, làm giàu, trở thành một ẩn sĩ trong sa mạc, cứu người. D. Bạn kết thân với người khác như thế nào? Tôi tôn trọng họ và đứng trung lập. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình khi không có bạn bè. Tôi không thích người khác. Tôi hơi hướng nội. Tôi thích bầu bạn với người khác. E. Màu sắc yêu thích của bạn là gì? Màu đen, màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng, màu tím. Một ảo thuật ra, cần một viên đá quý, hãy chọn viên mà bạn thích nhất. Hồng ngọc đỏ, thạch anh tím, kim cương trắng, oppo cầu vồng, mã não đen. G. Nguồn cảm hứng của bạn là gì? Tình yêu, sự cạnh tranh, nghệ thuật, thiên nhiên. Trò chơi H. 
hát Câu nói nào đúng về bạn? Tôi muốn nổi tiếng Tôi khá thông minh Tôi tránh xa thị phi Tôi muốn mọi người đều hạnh phúc Tôi sẽ làm mọi cách để thắng Bây giờ, hãy đếm điểm và tìm ra năng lực nhiệm màu của bạn nhé! 8 đến 14, siêu năng ngoại cảm, khả năng di chuyển và thao túng đồ vật. 15 đến 20 điểm, phép thuật về các nguyên tố, bạn có thể kiểm soát lửa, nước, không khí và đất. 21 đến 26 điểm, phép thuật tình yêu, bạn có khả năng kết hợp các cặp đôi vô cùng tâm đầu ý hợp. 27 đến 33, thôi miên, bạn có thể tạo ra ảo giác rất thuyết phục. 34 đến 40 điểm, chữa lành, năng lượng của bạn chữa lành cơ thể và trái tim. Hãy nhìn thật kỹ bức tranh này, bạn có nhìn thấy một chiếc xe hơi đến từ thời khác không? Chuẩn, nó ở đây này. Hãy nhìn bức tranh, bạn nghĩ điều gì đang xảy ra và ai đang nói dối? Nếu bạn chọn phương án A thì có lẽ bạn là một người rất độc lập. Bạn không muốn nhờ vả người khác ngay cả khi bạn cần. Còn nếu chọn phương án B, gia đình là điều quan trọng nhất đối với bạn. Bạn chọn quan tâm đến người khác ngay cả khi họ sai. Gemma đi ăn nhà hàng với chồng chưa cưới, Mike. Ngay sau khi họ kết thúc bữa ăn ngon, Mike cảm thấy buồn nôn. Gemma đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát, rồi thám tử đến thẩm vấn nhân viên nhà hàng. Nhân viên phục vụ nói rằng cô ta không hề đụng vào thức ăn mà chỉ nhận yêu cầu đặt món và chuyển tới đầu bếp. Nhân viên rửa bát cho biết cô luôn rửa bát kỹ lưỡng bằng xà phòng chất lượng cao. Đầu bếp nói rằng anh đã nấu món theo như khách gọi. Ai đang nói dối? Là đầu bếp, hãy nhìn tủ đồ và hình xăm của anh ta kìa. Anh ta là bạn trai cũ của Gemma. Anh ta đầu độc Mike do ghen tuông. Will làm việc tại một quán cà phê. Một hôm, cô vợ Diana ghé qua cửa hàng gặp anh. Vậy người khách nào là vợ của Will? Will đã kết hôn với người phụ nữ ngồi bên phải. Họ có hình xăm đôi ở trên cổ. Hai cô gái kia chỉ là khách hàng vô tình trùng tên mà thôi. Greg và con gái Mia đi dạo sau khoảng thời gian một năm xa cách nhau. Hãy nhìn thật kỹ sáu người này. Cặp nào là bố và con gái? Đúng rồi đấy! Nhà khoa học điên Fred vô tình hồi sinh một xác ướp. Rồi cái xác ướp đã chạy trốn khỏi viện bảo tàng. Theo chân xác ướp, Fred đến được công viên. Hãy nhìn hình này, bạn có thể giúp Fred tìm thấy xác ướp không? Nó ở đằng kia kìa, sau quẩy kem ấy. George mơ ước có một cô bạn gái, vì vậy anh ấy đã tải xuống một ứng dụng hẹn hò. Có ba cô gái đã thu hút sự chú ý của anh. Lily là một nghệ sĩ và thích nấu ăn, du lịch. Cô ấy có một con mèo dễ thương. Jane là một giáo viên dạy yoga và ăn chay trường. Cô ấy sợ độ cao và yêu thích những bộ phim xưa. Nancy là một giáo viên. Cô ấy thích đọc sách, nhảy và thường đi bộ đường dài với bạn bè. Hồ sơ nào là giả? Hồ sơ của Jane nếu sợ độ cao, tại sao trong ảnh cô ấy lại ngồi trên mái nhà chứ? Lisa nghi ngờ rằng anh chồng Dan đang cắm sừng mình nên đã đi theo dõi anh. Thay vì gặp gỡ bạn bè, Dan ăn tối với một người phụ nữ bí ẩn tại một nhà hàng. Lisa không nhìn thấy mặt của cô ta mà chỉ thấy băng đô màu tím và mái tóc đỏ. Khi Dan rời đi, Lisa bước vào nhà hàng, cô ấy muốn nói chuyện với người phụ nữ ấy. Nhưng cô nhìn thấy ba người phụ nữ đeo băng đô giống hệt nhau. Ai là người đã ăn tối với Dan? Là quý cô này, 
búi tóc của cô ta ở phía bên phải đầu và tóc không được buộc lên. Steven nhận được một tin nhắn nặc danh rằng có kẻ đang lên kế hoạch cướp tại nhà trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy. Hãy nhìn các vị khách. Ai là tên trộm? Đó là người phụ nữ ở bên trái. Hãy nhìn tai của cô ta. Cô ta có earpods và đang nói chuyện với ai đó. Ngoài ra, cô ta còn đội tóc giả. Hãy nhìn những người Viking vạm vỡ này. Bạn có thấy điều gì đáng ngờ không? Anh chàng to lớn này đang đi giày thể thao. Đôi giày này đến từ một thời đại khác mà.